，按我原来的估计，解放台湾比解放西藏和海南岛要难得多。为什么呢？就是担心美国人掺和进来。现在看来，这种担心可以排除了。不过，解放台湾，我们还是需要苏联空军的支援。希望斯大林同志能够同意。叶子龙，叶子龙，主席，你把这个声明给科瓦廖夫送去，请他转呈斯大林。好。把手，停下。我找科瓦廖夫同志。Все уже спят давно. 我有重要的事情要找他，要把文件送给他。科瓦廖夫同志，科瓦廖夫同志，科瓦廖夫同志，大家都过来吧。哎，咱们到那边去看看吧。好吧，走。你们大家都看看吧。啊，这国民党撤退的时候啊。把那些能用的重型机器啊，全都给运走了，就剩下这些老掉牙的旧车床。这修修补补还行，可造机器困难就太大了。难道就没有办法了吗？办法倒是有，就是把几台旧车床上能用的零部件全都拆下来，重新组装一个车床。这就这样也出不来几台车床啊。能修几台是几台，好吧。来传朱同志。你派人协助他们，尽快把工人们组织起来，投入生产。是。叶司令员，叶司令员，哎呀，这下可好了，这位是四野的后勤部长陈怡同志，林总啊派他带着巨款来帮我们搞积分船呢。叶司令员好，啊，你这位财神爷来的正是时候，不过有钱未必能办事儿，像这样，邓华和赖传珠他们找来了些旧机器。是啊，可这些机器不是过于老化，就是马力太小，带不动船呐。是啊，这些情况，我在路上都已经了解到了，确实是一件让人头疼的事。不过，我倒是有个想法，不知道。是否能行啊？说说看。我想到香港、澳门去看一看。澳门，哈哈，这倒是个好主意呀、啊。邓华同志，从你们十五兵团抽调几个精明强干的人，陪陈部长到香港和澳门转一转。行啊，你需要什么样的人，十五兵团任你挑，任你选。你们这边再多练几遍啊！搬过来，好好来了，快点练了。大家都好好练啊！平时多流汗，战时少流血。再往这儿，好嘞，好，好，再用点劲，来，对，好，再升起来。来，进去。香烟。是，确实是。卖香烟。陈老板，好像有人跟踪我们。这帮家伙鼻子还挺尖，是国民党特务吗？干掉他！别胡来，咱们是来买机器的，不是来打仗的。走，卖香烟，卖香烟。Ladies and gentlemen, the Soviet Union is engaged in a merger policy in northern China. This is happening from outer Mongolia. To Manchuria. Soviet agents are operating from Inner Mongolia to Xinjiang and are reporting back regularly to Moscow with news of their progress. This is the current situation that large areas of northern China are threatened by takeover by the Soviet Union. If this happens, large foreign regions of China will be controlled by the Soviet Union and its regional power will be increased. For all great powers, with involvement in Asia and the United States, this is a very important issue. You guys have no idea. It's unbelievable. 
going around saying this and that is not clear to me. People are going to think he's going around gossiping all the time. This guy is going around, he's not thinking clearly, and he's speaking responsibly. If the Soviets and Chinese know about what he's saying, and their response will be an appropriate reaction to all of this bad stuff that he's saying. And then everyone will know that our Secretary of State is running around gossiping and telling lies all the time. So you're telling me the Russians haven't even crossed the northeastern border yet? I just left there, OK? Nobody knows more about the Northeast than I do, at least in my opinion. I am the most clear about what's going on there. And from what I saw, the only thing is that there's a joint railway treaty between the Soviets and the Chinese. And that's the only evidence that the USSR is controlling or supervising anything in the area. OK, look, I've been imprisoned by the CCCP. They tried me in court, they exiled me, they deported me from the country. Nobody hates the CCCP like I do. But hatred is one thing, and diplomacy is another thing. When you're talking about diplomatic relations, you've got to recognize reality. You can't just go on a bunch of BS. So you mean the Secretary of State is lying? So why did he say what he did? God only knows why. So, from what you saw, is the Northeast Communist Party controlled by the Beijing Communists? Well, they're all under one central control all these communist parties. So the Northeast is controlled by the Beijing Communist Party. Now, Mr. Wade, you are an old hand here in China. How do you feel about the situation in Tibet? Tibet's a part of China. Everyone knows that. All the countries in the world, um, even America, admits that. Well, as of my research, our forces have been doing a great job of starting up riots and helping them to contain their independence. CIA's up in there, and they've been very successful in their uh, working. As of today, the Associated Press is printing that Tibet is uh, starting a goodwill mission uh, to England, America, uh, India, all for their independence and for their seat on the United Nations. This is not a positive role for us to be playing. Tibet is a part of China, and if we act like this, it will just help the communists to gain control sooner. If Tibet goes to the UN and asks for a seat, not only Russia will vote against them, but the KMT will cast in a no vote. Mao Zedong and Chiang Kai-shek, they have different political beliefs, but they all believe in the same thing, and that's a unified China, which includes Tibet. So there's no way that Tibet is going to be on the United Nations. Мы обязательно должны опровергнуть бесстыдные высказывания Ачисона. Товарищ Молотов, сообщите Министерству иностранных дел Китая и Монголии. Три наши страны должны написать три раздельных заявления. Я понял вас, товарищ Сталин. О, Мы рады, что вы вернулись. Chinese 这个爱西逊，睁着眼睛说瞎话吧。Мы считаем, что Советский Союз, Китай и Монголия должны опубликовать заявление, чтобы опровергнуть это. 
。美国人不过是造谣，博总是要博的，但又不值得一博。Товарищ Мао, в Москве многие знают, что вы можете написать прекрасное опровержение. Да не скромничайте. Кстати, когда прибудет товарищ Джойн Лай? Кстати, когда прибудет товарищ Джойн Лай? Джойн Лай, товарищ Джойн Лай, что мы сегодня дали? Я думаю, он уже в пути. Я думаю, он уже в пути. 总理，还忙呢。哦，富春同志，来，快坐下。哎，我马上就好。富春同志，这么晚来找我，一定有什么事吧？啊，是关于中长铁路和旅顺口的问题，在下一步的谈判中是必然要涉及到的，所以我和几个同志商量过了，感觉有几个问题需要统一口径。总理，这是越南胡志明写的一封信。少奇，朱老总来了。朱老总，哎呦，少奇、啊，哎呀，你来的正好，我正要去找您呢、啊，请坐，请坐。啊，少奇啊，西北局和西南局刚刚来了电报，霍城小平和贺龙他们那边，十八军已经动起来了，总部已经迁到泸州。他们的一个团，已经出至新津和琼莱一线。那么，西北方面，呃，彭德怀和习仲勋他们，已经命令青海的骑兵支队和新疆的独立骑兵师，迅速做好向玉树出击的准备。这几天呢、啊，发生了许多非同寻常的事情啊。西藏的噶厦政府正打算。派出所谓的亲善使团，赴英、美、印度和尼泊尔寻求支持。他们甚至还打算派人到北京来。他们不识时务，自寻其辱吗？哼！还有更可恶的。美国国务卿艾奇逊十二号发表演讲，打死污蔑中国和苏联。说我们中国共产党把北方大部分地区割让给了苏联。我刚刚起草了个电报，向主席报告此事。这么大的事情，我们不能不向世界表明我们的立场和态度啊！对，克隆同志啊，胡志明同志已经来到了中国境内，现在他人在广西。请你派专人护送他到北京来。胡志明同志是秘密来京，所以知道的人越少越好。护送他的人不宜太多，但必须保证他的安全。请少奇同志放心，我派出得力的人手迎接胡志明同志。胡志明同志到北京以后，你立即陪他到中南海来。嗯，好。主席，子龙，你代我起草一份给少奇同志的电文，建议中央人民政府任命张文天同志为驻联合国中国代表团的首席代表。还有，请少奇同志向民主人士解释，中央人民政府在北京等地征用外国兵营等行动的必要性。我知道了，主席。还得请您早点休息啊！哪里还有功夫休息哦？我在赶一篇对新华社记者的谈话稿。过去是跟蒋介石打嘴巴官司，今天我们跟那些美国政客过过招。恩来他们现在到哪儿了？
你去问一下列车长，几点钟到达达斯维尔德洛夫斯克？总理没睡啊？我当然在睡，周恩来的睡觉法。啊，啊灯先不要开了，就这样看看外面的夜景。来呀，恩来，你的声音好清楚啊！一路辛苦，还是主席辛苦？主席的身体好吗？我的身体很好。苏联医生已经检查过了，就是在外面待久了，想家呀。天天盼望着早点谈判，早点回家。现在好了，恩来，你来了就好了。一个多月了，我少奇还有朱老总他们，大家都想念主席呀、啊。我也想念你们呢。咱们这些人，从中央苏区的时候就在一起，快二十年了。突然分开，觉得很不适应。对了，外面有什么消息啊？艾奇逊在美国全国新闻俱乐部的演讲，主席看了吧？这个艾奇逊，针对中苏关系。极尽造谣之能事啊！他那是放屁，这就是美国政客的嘴脸吗？归根结底一句话，他们不了解我们中国共产党人。我看这个艾奇逊，除了造谣，没别的什么本事。莫洛托夫建议，有中苏蒙三国，各自发表一个声明，驳斥这个美国国务卿。主席是什么意见呢？来而不往，非礼也。我已经以胡乔木的名义，写了一篇与新华社记者的谈话。这下，这个艾奇逊先生，可以领教一下主席的抗梁文笔了。原来，你们什么时候能到莫斯科呀、啊？我们明天中午十二点左右就到达莫斯科了。好啊，我要为你接风洗尘。好的，谢谢主席。用一切办法钻进中国来，将中国变为美国的殖民地，这就是美国的基本政策。用六十万万美元，在最近数年中，帮助蒋介石杀害了几百万中国人，这就是所谓美国的利益和中国人民的利益是并行不悖的。一听就是毛泽东的文笔。这个艾奇逊，撒谎都不会。应该来问问我们吗？那查尼克阿根斯特·胡贾奥姆斯卡扎尔，说，被斯坦尼斯布尼米阿奇索纳，也，是，不，就，是，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，с которыми он выступил недавно по поводу отношений между Советским Союзом и Китаем. А Чисун сказал, Советский Союз активно занимается объединением севера Китая. Этот способ уже использовался во внешней Монголии, а сейчас используется и в Манжурии. Хотя ему верит, что советские представители направят хорошие отчеты. Москве из внутренней Монголии и Синьцзяна о нынешнем положении в Китае. Как может этот Мао Цзэдун так легкомысленно относиться к решению международных вопросов? Ведь мы уже договорились, что Министерство иностранных дел СССР, Китая и Монголии делают заявление, а он поручил какому-то руководителю агентства новостей. Разве руководитель агентства новостей отвечает за иностранные дела? Пригласите ко мне товарища Молтова, товарища Микояна 
и товарища Вышинского. Да, товарищ Сталин. Здравствуйте, я Вадяся. А, товарищ Маратов, вы по какому вопросу меня искали? Товарищ Ван, сегодня мы получили запись разговора по радио вашего начальника прессы, журналистом информационного агентства Синьхуа. Мы считаем, что это очень плохой способ по борьбе с Ачисом. Мы, мы уже договаривали, что министры иностранных дел Китая, СССР и Монголии выступят с заявлением. Вы не должны были самостоятельно менять планы. Вы должны были поступить, как мы и Монголия. Это нехорошо с вашей стороны. Товарищ Мартов, это ваше личное мнение или Советского Союза? Он считает... Что это ухудшает наши отношения? Ну ладно. Я передам опять и ситуации пересетать Малтай Тун. Хорошо, пока все. Пейчо, я хочу взять Малджуси. Хорошо. Я думаю, что нет ничего плохого. Сенвен Цонсу Шуджан, это же фуза фа Сенвен. И это представляет власть. 恰当的很嘛，要么向莫洛托夫同志解释一下。没有这个必要。他们要用外交部长的名义，那是他们的事。我们发表这样一篇对美帝国主义者的辟谣文章，根本不需要用外交部长的名义。哦，对了，原来他们差不多该到了吧？啊，是的，主席。苏联方面派了米高扬、维辛斯基和格罗米科去车站迎接恩来同志，我们这边是不是也派些人去啊？嗯，哎，尚坤，你带子龙他们陪家乡一起去车站吧。好，主席，那没什么事，我们就先去了。嗯。新闻总署署长谈话的形式，没有什么不妥当的。我觉得也没什么不妥的。我们就按我们自己的方式，不管他。主席，有件事藏在我心里很久了，想起来，我心里就不舒服。什么事情啊？每次会谈，他们总是在主席的位置上写“毛泽东先生”这几个字，我感觉特别别扭。我倒是蛮喜欢“先生”这个词儿。可上次刘少奇副主席来访问，斯大林就称他为同志啊。我晓得斯大林同志对我还是有些看法的，但这并不重要。重要的是通过这次访问，要办成几件我们想要办成的事。个人的好恶亲疏，总是要符合国家民族的利益。我相信斯大林会有所改变的。有机会，我得问问斯大林。多此一举。难道斯大林和我们不是同志吗？见了斯大林同志，你还敢问吗？我敢，有什么不敢的？权<笑>将不如机将啊！算了，中国有句老话，叫“退一步，海阔天空”啊。这个祝酒词还是由你来祝才合适、哎呀。主席，您就不要讲我的军了。主席啊，你就不要推辞了。好，请主席致祝酒词，大家欢迎。好好好,好,好,好,好,好啊，那我就喧宾夺主了。我的祝酒词很简单，就三句话：一是庆祝
，庆祝我们的党政代表团成员和恩来同志率领的谈判人员，还有嘉祥同志率领的驻苏联大使馆的同志们，在莫斯科胜利会师啊，二十道辛苦。今天是欢迎恩来、富春等同志的宴会。大家从北京、沈阳坐火车，一路上鞍马劳顿，不容易得很呐、啊！啊，三是祝愿。我们三路人马来到莫斯科，是为了一个共同的目的：加强中苏两国和两党的团结和革命友谊。下一步，我们双方还要展开谈判。要签订一个中苏友好同盟条约，签订一系列关于贷款问题、贸易问题、铁路问题等协定。所以啊，希望大家共同努力，实现我们的预定成果。为了达到这样一个目标，来，请大家共同举杯。看来啊，我敬你，周公吐哺。天下归心呐、啊！啊，受天之护，四方来贺。主席，这杯酒还是我敬您。来来来，大家干杯！来，坐吧。姐，这盘是红烧肉，您最爱吃的。在异国他乡，吃到红烧肉不容易啊。什么叫周公吐哺？啊、哦，这是中国古代三国时期曹操的两句诗。我来了这么久。会谈没有进展，同斯大林同志吵了两次，生了几次气。吵架是好事嘛，就为今后的会谈奠定了基础，因为接下来的谈判开创了局面嘛。斯大林那里也不是那么容易见的，外交礼节要讲一些，老大哥的架子也得摆一些，时间嘛。也得宝贵一些。看来你带来的人，我看就不要在外面住了。反正这边房间也不少，大家挤一挤，住得开。这样商量事情也方便啊。哼，我们服从主席的安排。好，主席，请。是活鱼吗？现在天冷，所以是冬雨。啊，那年米高扬到西北坡，他可是坚持要吃活鱼的。哈哈。достань к н а 你灭的呢？已经让人去抓货鱼了，请继续用餐。哎，不麻烦了。嗯，不不不不，米高扬同志到你们中国能够吃上活的鱼，你们到了苏联，我也会让你们吃上活的鱼。嗯<笑>好，来，大家都吃菜吧。哎，好好好好好，来来来来来
有谢同志，雨来了，你们继续用餐。哎，我也就是随便一说。哎，你呀、啊，也是个老实人。是活的，是死的，还不全凭你一说呀、啊？你说是活的，就是活的；你说死的，就是死的嘛。反正这鱼都做成菜了啊。是活鱼，我亲眼看着厨师做的。你要不相信，可以问周先生。<笑>肯定是活的。人来到哪里，哪里活呀？啊！<笑><笑>嗯，好啊，我请客人说。<笑>一年前，斯大林派米高扬等人到中国去见毛主席，在西柏坡，毛主席派我和李银桥、汪东兴几个人从冰冷的呼托河里捞了鱼来做给他们吃。他们竟问：“是活鱼吗？”没错，<笑>他们几个人为了捞鱼，脸冻得通红，手脚冻得冰凉。可米高扬还说出那样的话，几个人气得够呛。李银桥当时恨不得马上把鱼从桌子上端走，后来主席使了个眼色制止了他们。哎，今天好，主席总算为李银桥、施哲他们出了一口气。哦，原来还有这么一件事儿啊！刚才在餐厅里我还琢磨呢，主席今天是怎么了？哎，你们信不信？说不定就凭着这条死鱼啊，咱们呢就能走活一盘棋啊！主席，是啊，主席一爱吃辣椒，二不吃死鱼，我想。苏联人是会牢牢记住这一点的。好了，咱们言归正传。恩来啊，你介绍一下国内的情况。好的，在来莫斯科的路上啊，我们几个就国内最近的情况做了汇总。我先汇报，过一会儿，请傅春同志做补充。总的来说，建国刚刚短短两个多月的时间，全国的形势喜人呢。报告主席一个好消息。一月十三号，香港招商局在唐川池陈天俊经理的领导下，全体员工携十三艘轮船宣布起义了。啊，说明求统一、求解放，是人心所向啊！嗯、啊，来，你接着说啊。首先是新中国成立以后，我们实行了没收官僚资本的政策，把它改造成为社会主义的国营企业。而且使它成为无产阶级专政下的人民共和国掌握的国家经济命脉，使它为社会主义革命和社会主义建设奠定了物质基础。中央人民政府政务院第十五次会议通过了主席的一系列指示，并且号召全国积极准备开展大生产运动。嗯，国际事务方面，我们已经召回联合国。中国政府已经任命张闻天为出席联合国和安全理事会的首席代表，并且要求联合国及安理会立即将国民党集团的非法代表驱逐出去。就美国合众社一再宣传，西藏拉萨当局建立所谓非法亲善使团，吩咐英、美、印度等国家一事。外交部于今日发表声明，严正指出。西藏是中国的领土，中华人民共和国将绝不能容忍西藏当局背叛祖国的行为，而任何接待非法使团的国家，都将被认为是对我中华人民共和国抱有敌意。国内的事情这么多，我在这里待不下去啊！好，国内有少奇同志主持中央的日常工作。他会按主席的意图办，请主席放心好了。是啊，少奇同志够辛苦啊。啊，还有一件事，印度总理尼赫鲁发来电报，说他们愿意同我们建立外交关系。睦邻友好，有助于新中国的发展和稳定。哎，可是我们在这儿的工作十分艰难的。是啊。主席跟斯大林两次会面都不是很愉快，主席是不舒服的。主席的心情我是理解的
但是斯大林同志是一个政治家，是一个高明的政治家。我们等他。主席今天对他们寸步不让，相信对他们的刺激一定很大。我想，他们每一个政治局的成员都会有同感的。我也不愿意这么做，可是又不得不做。哼，正所谓箭在弦上，不得不发。哼哼，主席在重庆谈判上也没有发火嘛。蒋介石不值得我发火。啊，说起谈判，我们明天准备一天，后天我们就去见斯大林。新中国刚刚建立，毛泽东也是第一次出发，一住就是三十多天。一个百废待兴的中国，对一个大国的领袖来讲是何等的重要。但是，毛泽东深知，同一个伟大的社会主义国家的友好合作是更重要的。Товарищ Мао Цзэдун。Я снова очень рад и счастлив видеть вас здесь. Как очень рад видеть вас здесь. Сталин, товарищ Сталин, я вам представлю. Это товарищ Джон Лайт. 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 Товарищ Джон 我也是早就渴望见到斯大林同志，今天总算是如愿以偿了。斯大林同志，这位是李富春同志，也是我党的老同志。斯大林同志，斯大林。Да суть товарищ Ли Фу Чун, рад вас видеть. Пожалуйста, проходите. 我们感谢您，同志们。我们感谢您。我们感谢您。我们感谢您。我们感谢您。我们感谢您。我们感谢您。我们感谢您。我们感谢您。我们感谢您。我们感谢您。我们感谢您。我们感谢您。我们感谢
，毛泽东主席率领中国党政代表团到苏联访问的一个重要目的，也是今天我们展开会谈的一个目的。Господин Джон Лай не зурядный работник Министерства иностранных дел. Одной фразой направил нас в русло главной темы переговоров. Чего господин Джон Лай хочет добиться на этих переговорах? Одним словом, какие вопросы вы хотите обсудить? 我来到苏联之后，和毛泽东主席讨论过这个问题。这一次，我们中苏谈判，不外乎以下几项内容：首先是讨论中苏条约，其次是中国长春铁路问题以及旅顺口和大连问题。Нам необходимо изменить существующие соглашения и договор о двусторонних отношениях между СССР и Китаем.